Me llamo Pepa Niebla, soy cantante de jazz, eh, soy músico y vivo en Bruselas desde hace seis años y medio. Me vine aquí para estudiar y, e intentar encontrar oportunidades laborales que no encontraba en mi país de origen, que es España. En mi caso, me pilló la pandemia justo en el momento en que iba a lanzar mi, mi nuevo trabajo. Eh, ¿Qué he tenido que hacer? Pues decidir si seguir adelante o no con el lanzamiento del disco, a pesar de saber que no iban a haber conciertos. Categorizar la profesión de cualquiera como un sector esencial o no esencial es anular tanto a la persona como a su vocación, como a su utilidad en la sociedad. Puesto que la cultura es la medicina gratuita más limpia y más saludable para ayudar a atravesar una crisis. Eh, yo creo que lo importante es que haya una voluntad política y no la ha habido. O sea, no tenemos regularización profesional y esto ha sido un problema durante años y años. Estamos hablando de, de un nivel de vida incomodísimo. ¿Cómo vamos a mantener el alquiler? ¿Vamos a dejar de pagar el alquiler? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que erradicar esto? Bueno, para empezar, facilitar el acceso a la legalización y la situación eh, laboral del sector cultural en toda su extensión. Se trata de que aportamos un bien social útil y necesario. Y es que la cultura contribuye y ayuda a que se aminoren las consecuencias mentales que tiene una pandemia, porque las tiene. Entonces, ¿por qué no tomar medidas que ya se ha demostrado que se puede con, con medidas de seguridad perfectamente asistir a teatros, conciertos? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene ese cuidado un centro comercial donde la gente se cruza constantemente una con otra, donde se toca a todo? ¿Qué diferencia hay entre un IKEA y un auditorio? Pues toda la diferencia en el auditorio, la gente está sentada, está organizada, las butacas están numeradas. Es que no hay voluntad política, no la hay. Y ese es el principal problema. Y la voluntad política no sirve si solamente es de una persona. Tiene que llegar a los poderes.